Ben écoutez, le département a eu cette volonté d'aller vers les, les énergies renouvelables. C'est pour cela que nous avons lancé un appel d'offres pour dire aux entreprises réunionnaises, ben, trouvez-nous, proposez-nous une solution pour que nos services soient équipés en arbres solaires. Une entreprise réunionnaise s'est positionnée, nous a fait cette proposition qu'on a retenue. Donc c'est un arbre qui est de conception conception réunionnaise et qui répond à nos besoins en termes de production d'énergie à partir bien sûr de, du soleil. Donc là on est sur un site où il y aura de l'énergie renouvelable pour alimenter ici des prises qui vont servir à nos véhicules électriques parce que nous avons la volonté d'acquérir des véhicules électriques pour nos services. En cette fin d'année 2020, nous allons déjà accueillir euh, près d'une vingtaine de véhicules. Mais on ne veut pas que les véhicules soient alimentés sur secteur de façon classique parce que finalement le courant électrique des secteurs ici à La Réunion revient pour partie des énergies fossiles. Eh bien il convient, il convient pour nous d'éviter d'utiliser les énergies, on va dire, fossiles et c'est pour cela que cet arbre solaire qui sera démultiplié, pour l'instant il y en a un, nous envisageons une vingtaine sur l'ensemble des sites de La Réunion dans un premier temps et donc nous aurons cette possibilité D'abord, d'acquérir des véhicules électriques et de pouvoir les alimenter à partir de ces arbres solaires, nouvelle génération, conception réunionnaise. Euh, combien de véhicules peuvent-ils charger ah ben, En termes de. Sur le plan technique, donc un roulement, donc chaque jour, le, le, les, les, les batteries seront rechargées à partir du soleil. Et donc, euh, de façon continue, 10 véhicules ben, à taux de rôle pourront être rechargés.